bij dag 2 van de academische week van het parlement hebben wij dan ook de presentatie gehad van het rapport van meester Jennifer van Dijk Silos. En dat is dan de One Man, One Vote, One Value rapport, welke zij dan vandaag gepresenteerd heeft in het parlement. Nou, volgens mevrouw van Dijk Silos, als ze afgaat op hetgeen het constitutioneel hof in feite heeft aangegeven, dan zit dat stukje strijdigheid in de One Value. En dat is dan dat men gaat moeten werken of opengooien van de districtsgrenzen. En op basis daarvan heeft zij dan ook haar analyses gemaakt. We voeren u naar de presentatie van meester Jennifer van Dijk Silas. We zit one man, one vote, one value. Het valt me op, zowel in rapport Limapo als tijdens de presentatie daarvoor dat er nauwelijks aandacht wordt geschonken aan value. Het Centraal, centraal Constitutioneel Hof heeft artikel 9 en artikel 24 onverbindend verklaard omdat ze strijdig zijn met de grondwet en omdat ze strijdig zijn met internationale verdragen. Waarom, waarin vonden ze die strijdigheid? in dat juist dat value gedeelte. Want ons stelsel is one man, het huidige stelsel, is one man, one vote op districtenniveau. En dat leidde ertoe dat, er, dat de stemmen niet gelijk konden wegen vanwege de diverse populatie van de districten. Er was dus geen one value. De issue is in one value vooral. Niet bij one man, one vote, dat hebben we al honderd jaar. Maar die issue is, die echte issue is one value. Mijn uitgangspunt, uitgangspunt is dus het oordeel van het constitutioneel hof. Artikel 9 en 24 van de kiesregeling is in strijd geoordeeld met internationale verdragen en de grondwet. De grondwet heeft in 144 aan het, de consequentie. Als het constitutioneel hof vindt dat een wet of delen van een wet in strijd is met de grondwet of met internationale verdragen, dat die delen of die wet onverbindend zijn. U bent allemaal DNA-leden, u weet echt wel wat onverbindend betekent. Niet de gij. Die wet bestaat niet meer. Artikel 9 en artikel 24 bestaan niet meer. Onder het uh, wet constitutioneel had ik dacht in uh, artikel 25, geef zelfs aan, op, gebaseerd op 144, geef zelfs aan, 144 lid 3 hoor, daar gaat iets in de grondwet, geef zelfs aan dat direct na de uitspraak van de voorzitter van, de, uh, van het constitutioneel hof, de onverbindendheid intreedt. Waarmee moeten we rekening houden bij de app? Ik rekening houden, althans, ik zie in een van de modellen die gepresenteerd is, dat er geen rekening met grenzen is gehouden en dat 24 onverbindend is. Uh, waarmee heb ik rekening gehouden met wat het constitutioneel hof als uitgangspunt heeft gebruikt en wat het gevolg is op grond van de grondwet. En dat is dat we uitkomen, want kijken we naar de overwegingen, Binnen het, van dat vonnis, dan zie je waarom ze ook, um, ik zeg zo, ik bedoel het al, ze ook 24 hebben aangetast. En niet alleen 9. 9 gaat over zetelverdeling. Dat was die exercitie van optie A, simpele zetelverdeling. Maar het gaat vooral niet dat value gedeelte zit in 24. De grenzen van de kiesdistricten kunnen niet meer gelijk zijn aan de bestuursdistricten. Dat zijn die normale districten die we kennen. Het zijn bestuursdistricten. En de, het staat in 24, de grenzen van de kiesdistricten zijn gelijk aan die van de districten, dus aan die van de bestuursdistricten. Dat is nou eenmaal die weg. En het is nu eenmaal onverbindend verklaard. Dus je zult vanuit dat uitgangspunt moeten werken. 
Dat betekent dat ik heb zitten spinnen over hoe komen we aan die gelijkwaardigheid. Hoe, als je puur doet wat sommige politieke partijen uh, zeggen, het is makkelijk, maar één kiesdistrict en je hebt 51 landelijk, dan heb je de districten uitgeschakeld. Je hebt de districtbewoners gewoon weggevaard, letterlijk. Want inderdaad zal Paramaribo en Wanika nog erger overheersen dan wanneer je gaat naar een gemengd systeem. Ook wanneer je je districtenstelsel wil gebruiken, en ik heb optie A gezien, dat Suriname is klein, en ik kan ook merken dat die twee derde al gehaald is door de vraagstellingen en de opmerkingen, maar ik wil wel aangeven dat als je gaat voor optie A, ga dan die grenzen met de meeste spoed wijzigen. Want dan ben je niet in strijd met de grondwet. Ik ben hier gekomen om te chanteren, maar we vinden wel iemand om naar het constitutioneel op te gaan voor die wet. En al betekent het dat dan die kiesregeling een jaar verder weer komt, dan is dat het. We kunnen niet toestaan dat er gehandeld wordt in strijd met de grondwet. En zeker niet als DNA de grondwet dreigt te vertrappen of gaat vertrappen of whatever. Alle partijpolitieke belangen ten spijt, ik doe een beroep op alle politieke partijen. Verkiezingen heeft niets te maken met partijpolitiek, heeft te maken met landsbelang. Democratie is landsbelang, geen partijbelang. En hoe gaan we zien tot er zien en hoe dit, hoe dat. Denk out of the box, dan kom je er ook. En als je voor landsbelang gaat, dan, dan win je ook. En geen enkel district is van geen enkele politieke partij omdat ik weet dat dat ook bestaat. Ik heb met diverse partijen gesproken. En het gaat echt over van mijn district en mijn partij. Ben ik ermee gestopt hoor. Het ging om dingen. Ben ik ermee gestopt. Ik denk, laat me mijn ding alleen maken. We kijken maar, het is niet erg of het wordt aangenomen of niet. Ik ben toen verder gaan denken. En ik denk, Jennifer, want ik luister ook naar de, naar de groep van Fernandes, Mendes enzovoort. Uh, direct na hun dingen en ik zeg nee, ik ga niet voor de duurzame wijze van grondwet veranderen, allerlei andere punten meenemen en die kiesregeling komt niet tot staan. Ik ben daarom ook erg blij dat de president en de DNA voorzitter hebben laten merken dat de kiesregeling first thing first is wat geregeld moet worden. Moet worden. En, 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 en die andere dingen op langere termijn. Dat is ook wat ik mijn uitgangspunt. Dus je zult dat zien dat ik een gemengd stelsel heb. En waarom? Ik zei al, wanneer je gaat naar een zuiver model, op dit moment, dan heb je de districten weggevaagd. Maar wat moet er tegelijkertijd gebeuren als stel dat je voor mijn model, mijn model, het model heb ik aangeboden aan het volk, het volksmodel is, dat zult u per direct eigenlijk moeten werken aan al die andere duurzame dingen die moeten komen. De Zorteraad heeft zijn vraag gesteld. We weten allemaal dat de districtsbesturen zwak, zwak, zwak zijn. Ik weet niet of ze al op de bodem zijn van die zwakte. We zien, we zien het optreden van BC's nu. We gaan ze weer zien bij verkiezingen. Ik heb ze vier verkiezingen mogen observeren. Hoe ze hun hoofdstembureau draaien en managen. Compleet in dienst van de politieke partijen. Compleet in dienst van de regeringspartijen. Dat is reality. En dat is wat gaat u de OKB rapporten lezen. Vanaf 2005. Tot aan 2020. Dat rapport weet ik niet. Of, nee, ik heb het niet af kunnen maken. Uh, toezichtrapport heb ik niet af kunnen maken. Want de regering vond dat ik direct moest verdwijnen van het firmament. Ik weet niet of het nieuwe OKB het heeft af kunnen maken. Mij is niet geconsulteerd. Dus dat is geen rapport over 2020. Maar lees je 2005 na 2015. Dan zult u zien hoe partijpolitiek terecht. Want ze zijn één van de stakeholders. Maar het gaat erom op welke wijze zien we hoofdstembureau opereren. U weet nog wat in is gebeurd.
dit echt een poging is. We moeten over meer modellen praten. Out of the box denken, maar dat je meer modellen hebt. En, en waarom dit? Ik heb u gezegd waarom er gekozen is voor het mixsysteem en, um, en wat de reden is. Ik heb de aantal districten constant, 10 zetels, en die gaan volgens het normale districtenstelsel zoals het bekend is. En, uh, en het aantal zetels blijft 51. En als je daarvan uitgaat, heb je een gemiddelijk, uh, landelijk gemiddelde van 7000 zoveel. Hier hebben we het toegepast in cijfers, um, die gedachte. En dan zie je dat het al een beetje niet kan leren, maar je ziet wel dat coronie op nul blijft. En uh, wat maakt dit duidelijk? Als je naar alle cijfers kijkt, in dit model heb je een overheersing van 32 leden uit Wanika en Paramaribo en kijk maar naar de rest. Dit betekent dat de districtspersoon ook weggevaagd is. En het betekent ook als je dus kijkt naar die percentages, het verschil in percentage, dat je ook geen, niet naar one value, dat je niet op one value zit. En dan moet je dus eigenlijk een beetje rekenen, zoveel procent en uh, uh, breng 22 zetels op een bepaalde manier. Ik ben helemaal niet rekenkundig, want dit stuk heeft echt iemand anders voor me gedaan. En dan heb je het verschil, maar kan wel uitleggen dat die cijfers je vertellen dat je niet zomaar naar iets moet gaan. En oké, okay, hier moeten we over denken. Met Peroni 0 is het model waar ik aan dacht, dus de slides daarvoor, komt hij nog steeds op 0. Hoe moet je dat doen? Dat is nog steeds discriminator. Dat mag niet, ook niet met Peroni gebeuren. Wat, waar moeten we naartoe? Toen heb ik gezegd, weet je wat, we moeten een overgangsmodel hebben. Waarom? De ressortsraadsleden, de districtsbestuurders zijn zwart, die moeten ook gedemocratiseerd worden. En dus nu heb ik een uitstapje gemaakt naar wat heb je in de wereld en laat me kijken naar het land dat het dichtst bij ons staat. Dat is Nederland. We moeten naar sterke gemeenten, districtsbesturen en sterke gemeenteraden, ressortsraden. Wat zien we in de praktijk gebeuren met de resultraden? Dat is vanaf het begin zo, partijpolitiek heeft het kapot gemaakt. Want de wet regionale raden, die heeft niet gezegd, zet je veldmensen maar als resultraad. De bedoeling was de ontwikkeling van het district. De, de, de decentralisatieproject van Bas Ahmed Ali is al tig jaren geleden gewoon on hold gezet. En laat me zeggen waarom, want dadelijk ga je politiek zeggen, Bouter ze heeft het gedaan tijdens het jaar. Ik ben al niet meer pas aan het Ali uitgevoerd, dus wat is zo gebleven. We moeten dus niet meer denken in blokjes, wat heeft de staat Suriname gedaan? Want iedereen is debet eraan, want Bouter zal voor mij is er ook niet aan gedaan, wat ik wil zeggen. Dus iedereen, wij, 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 wij van de politieke partijen, want ik praat voor u, bedoel ik, wij die ik. Ik heb er aan mee gewerkt dat die raden zwak zijn gebleven, die wet die goed is uitgevoerd, decentralisatie van Bas en met Ali, ik dacht met IDB Kelder, die gewoon gestopt is, on hold is gegaan en nooit meer naar gekeken tot vandaag. Wel, het is de duurste plicht van u en van de regering, van de huidige coalitie, om dat op te pakken en duurzaam te gaan bekijken. In mijn hoofd heb ik gezegd, 2027, moet dit traject af zijn. En dan neem je mee jouw hele systeem, grondwet, andere systemische dingen van de kiesregeling. Dan neem je dat totaal mee. En uh, dan heb je in 2030, kan je gaan naar het stelsel wat je het beste vindt als je maar rekening houdt met one man, one vote, one value, daar is het accent. Niet op one man, one vote, dat hebben we al. One value hebben we niet. En daar moeten we naartoe werken. Op zich A gaat niet aan one value, omdat het niet rekening houdt met de, met de uh, argumenten van het constitutioneel hof. 
contact do die populatie binnen de districten zul je die grenzen niet meer kunnen gebruiken omdat het naar onrechtvaardigheid leidt en de mensen kunnen de, de, de democratie niet meer goed beleven Let bijna letterlijke woorden van constitutioneel land. ik stel dus voor twee verkiezingen op één dag om te komen tot 51 volksvertegenwoordigers elk district één volksvertegenwoordiger die gekozen wordt door de bewoners je hebt een lokale verkiezing dus, een regionale verkiezing moet je wel noemen, en 41 vanuit kiesregio's waarbij geldt one man, one vote, one value. En daarvoor heb ik zes kiesregio's gecreëerd. Elk district verkiezing te houden in de districten op basis van het districtbestelsel. En inderdaad zal het, uh, het een, eigenlijk een soort van personen met rechtsstelsel worden, want die kosten weer naar niks al. Maar dat is die ene zetel maar. Die 41 zetels verdelen we over, ene, zes, over zes regio's, <coughs> waarbij de one value tot uiting komt. Dat is de issue eigenlijk. En dat is het echt niet bepaalde argument dat ik heb gehoord, dat klopt niet. De issue is echt one value en niet one man, one fool. En het gemiddelde, en daarmee zit ik, als je uitgaat van 41 en je deelt je, kies, uh, je kiezerslijst door die 41, krijg je een verschrikkelijk hoog, uh, hoge drempel. Ik vind deze drempel persoonlijk toe. Ik heb uh, rapport Limaco niet goed gelezen, moet ik zeggen. Eigenlijk ben ik er doorheen gescand. Maar ik meen me te herinneren dat de rapport Limapo dit niet doet met die twee modellen. Ze gebruiken gewoon de landelijke uh, delen. En dat is wel aangenamer voor die eerste keer dat je een lagere drempel hebt. Dus ik wil u meegeven, je niet vast nog aan die 9.000 oordeel. Er kan aardig wat andere verschuivingen in het, in, in het veld komen die acceptabel ook zijn. Dan heb je die kiesregio, ja, één is op Paramaribo, twee is op Paramaribo, dan heb je acht, negen zetels. Oh ja, dan moet ook uitleggen hoe het aan de kiesregio's kwam. Ik heb ook zitten vechten met districten, moet je ze bundelen, hoe doe je dat? De beste oplossing die ik kon vinden en het meest efficiënte en het meest makkelijke, ook voor binnenlandse zaken, de organisator, was om met de ressorten te werken. <coughs> Omdat je qua organisatorisch zijn alle stembureaus per soort, dus binnenlandse zaken heeft geen hoofd bij. En dat was dus het meest efficiënt en het minst ingrijpend, maar ook makkelijker om te bereiken. En omdat ik dit altijd beschouwd heb als een soort voorbeeld, uh, ben ik niet verder gegaan van dit is een voorbeeld en de mensen die erover beslissen moeten kijken wat ze ervan vinden en hoe ze het kunnen amenderen. Maar geloof me, als je diep gaat die exercitie doet, met districten, dus dat je hele districten bij elkaar gaat plussen, kies je hiervoor. Omdat dat zeer efficiënt is als je er verder over nadenkt. Betekent ook dat Paramaribo in twee delen wordt gedeeld, Wanika ook. En het gaat ook betekenen dat je de ressorten van die verse districten bij elkaar plussen. Wat openingen geeft voor out-of-the-box denken en zeker openingen geeft voor je campagnevoering.